Soka Base. Leo nataka nikurudishe nyuma na nikukumbushe tu mwaka 1976 kule Soweto nchini Afrika Kusini yalifanyika mapinduzi na vijana wengi sana walipoteza maisha katika harakati za kupigania uhuru wa taifa hilo. Tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 1991 umoja wa Afrika AU ulibariki siku hii kuwa ndio siku ya mtoto wa Afrika. Na leo ni tarehe 16 mwezi wa 6 siku ya mtoto wa Afrika tumekuja kijitonyama Sports center kwa ajili ya kuweza kuzungumza na vijana ambao wao wanajihusisha na mchezo wa mpira miguu. Kwa namna gani kituo hiki kinahusika kwa ajili ya kuweza kuwatimizia malengo yao vijana wao kwa namna moja ama nyingine ili kuweza kufikia kule ambapo wanapohitaji kufika. Siku zote ukipanda mbegu nzuri kwa mtoto basi mavuno nayo yatakuwa mazuri na siku zote hususan katika swala la mpira watoto wanatakiwa waangaliwe lakini pia wapewe malezi sahihi katika misingi na watakiwa ili mwisho wa siku tuweze kupata wachezaji walio bora na kunako mchezo wa mpira miguu siku zote waandae watoto vizuri utakuja kufurahia na kuenjoy matunda ya soka mimi naitwa somba na hii ni soka bz ya 24 lakini pia nataka nikukumbushe tu katika michezo ya kubashiri yote unayojua wewe basi michezo sahihi ni meridian bet nenda ukacheze meridian bet nenda kabashiri ligi mbalimbali zimeshaanza na zinaendelea ukifika huko meridian bet bwana unaweza ukaenjoy namna ambavyo huduma zao wanavyozifanya unaweza uka download application yao katika play store ama app store ambapo ni meridian betz unaweza ukaingia katika application yao na kuweza kuona namna gani ambavyo wanafanya shughuli zao lakini pia Instagram wanapatikana at Meridian Betz wao ni mabingwa michezo ya kubashiri na unapocheza kupitia Meridian Bets basi pesa zako kama ukishinda zinakuwa katika e, mfumo sahihi na salama Real Burger TZ ndio kampuni bora kabisa na usika na utengenezaji wa baga hawa wapo bamaga upande wa kulia kama unaenda Sinza ukifika pale unaweza ukapata baga ukapata juisi na Instagram wanapatikana at Real Burger TZ Ukitaka kuwapigia simu wa kulete baga mpaka hapo ulipo unapo itazama soka bezi basi na mazao za simu ni hizo hapo lakini pia mripa ndio mfumo bora na sahi kabisa kuweza kufanya mia malako wa kifedha lakini pia kama unaitaji kufanya manunuzi kupitia mitando yote ya simu nchini Tanzania fanya kupitia mripa na tovutia ni www.mripa.co.tz kunako Instagram wanapetikana at mripa underscore tz nyuma kamera ni po baisa nataka ni kuambia tu katika siku ya mtoto wa Afrika leo tumekuja hapa kijitonyama sports academy kwa ajili ya kuweza kuzungumza nao vijana walio kuwepo hapa matarajio yao ndoto zao kwa namna gani wamejipanga kwa ajili ya kuweza kufikia kule ambako wao wanapopahitaji wakina Samata wakina Thomas Ulimwengu wakina Simon Msuva wachezaji mbalimbali ambao wapo Tanzania wapo nje mipaka Tanzania wao walianzia katika mazingira tofauti wapo waliopitia katika academy lakini pia wapo ambao walipita katika baadhi ya timu tofauti na mwisho siku kufikia kule ambapo mpaka sasa tunatazama. Hawa hapo katika kituo cha Kijitonyama Sport Center tutazungumza nao, tujue mahali matatu kutoka kwao katika siku ya leo mtoto wa Afrika kipi ambacho wanaweza akatuambia. Karibu. Kwa majina naitwa Abu Bakari Pongwa ni katibu wa kituo cha Kijitonyama Chipkizi Sport Center. Eh, nazungumzia kwanza kuhusu kituo chetu kwa sababu kina malengo Lengo ni kukuza na kuendeleza vipaji vya watoto ambao wenye talenti ya soka ili unao wafikishe malengo yao katika masuala ya soka kwa sababu soka ni ajila kama ajira zingine na vile vile kuwasaidia familia ya duni ambazo ya mtoto mwa Afrika ambazo nazo kwa sababu mara nyingi watoto hawa ndio wanawasaidia wazazi wao kipindi ambacho kucheza soka E, na mzazi mara nyingi unakuwa ajivunii yani mara nyingi una mtoto anamwamini kwa njia moja au nyingine kwamba mtoto ana talent na kuidumisha talent yake ili acheze mpira kwa sababu ni Afrika lakini kwa wezetu wazungu wana tabia moja kwamba wanaangalia talent ya mtoto toka alipokuwa mdogo na kufika na kuongea lakini sisi kwa Afrika inakuwa ni ngumu sana kumwangalia mtoto talent yake mara nyingi support inakuwa ni ndogo sana mtoto anajitengeneza mazingira mwenyewe na kufika pale kwenye malengo yake na baadaye kwa sababu mzazi anaona kwamba ah kume mwanangu yuko hivi kwa hiyo ana anaanza kumpa support akiwa mkubwani na kati mtoto mwenyewe anaanza na talent yake mapema kwa hiyo bina washauri eh siku na kituo chetu tunapokea vijana ambao wenye talent na kuwafundisha mpira tuna makocha ambao wana CV zao wamesoma vyuoni wamepata eh, document nzuri katika masuala ya soka Na sisi viongozi, kiliangalia mimi nafsi ni kamba ni mjumbe wa kinondoni soka 
as academy na center kwa hiyo kwa umuhimu wangu uliona hivi academy na center wakanipa jukumu hilo ili kuendeleza kwa sababu tuna miaka kumi. naweza kusema ni kituo ambacho kina cha muda mwingi sana katika masuala ya mpira kwa hiyo kwa umuhimu huo tunaendelea vizuri na vijana tunawapa support nzuri ili wafikishe kwenye madengo yao sisi ni shule ya michezo eh na sasa kama shule ya michezo ni kama shule zingine za primary na secondary lazima mtoto aletwe na mzazi au mlezi anakuja na muandikisha hapa na tunakubaliana kuna fomu anatakiwa ajaze na ile fomu ina makubaliano kwa sababu kiprofessional mtoto anatakiwa akae muda laba miaka ile ikome kwenye academy center miaka 23 anaweza akaji zini mwenyewe lakini muda huo wote ni kwa katika, yuko katika hali ya mafundisho ya kufundishwa mpira unaona eh sasa ikishika miaka 23 yule mtoto anaweza akajitegemea mwenyewe lakini zaidi hapo inakuwa achikia mzazi tunampokea yule mtoto tunamfundisha mafundisho yote ya mpira eh maka sisi na masomo ina mbili kuna practice na theory kwa hiyo lazima yote hayapate eh ambavyo hivi baadaye atapokwenda huko katika sehemu ambapo wanapata haki zake za msingi yale mambo yanakuwa hawezi kuya kuya sawa kwa sababu tayari tushampa toka chini naona kwa hiyo lazima mtoto ajisambue kwenda hilo kwa sababu ndio maana kuna tofauti kidogo kwenye center na za hizi sports club sports club mtu haangaliwi anaamua tu e, mtoto leo akija lakini sisi ni shule lazima tukufuatilie unasoma eh unahudhuria vitu vyote uingie katika vitu ambavyo hatarishi ambavyo e, vinakufanya wewe usicheze mpira na kadhalika kwa hiyo tutakufuatilia popote pale na tunapata ushirikiano kutoka kwa familia au mzazi katika masuala ya soka kwa kweli mafanikio yapo ni madogo kwa sababu naweza kusema tumetoa wachezaji sehemu mbalimbali E, tulitoa wachezaji wawili kuna e, Rashidi Rashidi Ismaili Mkoko na Ramadhani Kiparamoto kuna wengine ambao uko jeshini huko kuna anaitwa Jumagunda na wengi tu ambao wapo jeshini e, ambao sema hatukupata mafanikio zaidi yao wawili wengine tumewasaidia kwa njia moja nyingine kwenda huko lakini kweli tunahitaji mafanikio na na, na mafanikio lazima na mtoto mwenye alete mafanikio akumbuke alipotoka kwamba mimi nimetoka hapa nimesaidiwa kwa hiyo naweza kutetea jahazi la kupata mafanikio kituo chetu kiendelee na wengine wafundishwe ninapofikia swala kama hili la mtoto wa Afrika tunajitoa kwenye jamii kichwa kufanya kwamba unaenza kwenye shule labda kipindi hiki cha corona shule ambayo ni chafu tunafanya njia kujitolea kusafisha ile shule ili watawa watoto wetu wa Mwafrika atakaporudi shuleni mtoto anakuwa anaona mazingira safi akumbuke kwenye kusoma ne? kwa hiyo tunajitolea sana kwenye jamii kwa sababu kituo chetu kinaushabiana pia masuala ya jamii e, kwamba chochote kile ambacho cha kutoa msaada kwenye jamii basi tuko tayari kutoa kuwasaidia jamii kwa upande wangu kwenye siku hii inatakiwa ikumbukwe kwamba kuandaa kongamano lolote lile ambalo ili mtoto ajue kwamba hii siku ina umuhimu gani. Kongamano kwa sababu linamtuisha mtoto kujua kwamba leo ni siku gani na ambayo inatakiwa ikumbuke kila baada ya mwaka. Kwa hiyo lazima uandalie aidha kimechi yani bonanza eh, au mashindano aina fulani yoyote ambayo ukafanya mtoto akashindania na kuikumbuka siku hii. Tawatengeneza. Sisi unajua tunawatengeneza watoto katika kumbukumbu. Kile unachofundishwa basi unatakiwa kiweke katika akili zaidi. Kwa hiyo sisi tutawakumbusha kitu kama hiki kila mwaka itapotokea basi tutakuwa tunaadhimisha sisi eh, kwa njia tofauti tofauti ili mtoto na yeye hajue siku hii eh, tofauti na sisi wengine ambazo kuna vitu vingine ambavyo sio vya kwetu vinaanzamishwa ambao si sahihi lakini kama hivi vitu vya kwetu ni Mwafrika lakini tunapenda sana kubezi vitu ambavyo si vya kwetu lakini hili ni swala la kweli la kuadhimishwa zaidi kwa Mwafrika mwenyewe na mtoto Mwafrika afundishwe maadili ya Kiafrika na maisha yaende. Kwa kulianza hili kwa sababu tayari mimi ni mjumbe wa uh, wa, uh, wa uh, centers ya academy na ni katibu wa nini wa kishujaa na naandaa ma, ma, matamasha yote ndani ya, ya Dar es Salaam. Kwa hiyo nitaangana na viongozi wa centers ya academy kwamba itapofika kipindi hiki basi zile center na academy zote tuandae mabonanza eh, na kutoa ushauri na mafunzo mbalimbali mbali ya mtoto wa Afrika.
Kwa majina matatu inaitwa Ibrahim Badi Hassan ni mchezaji kutoka kwenye kituo cha kijitonyama Kizi Sports Center na pia ni mchezaji na management ya Sports Link Management Group na pia ni mchezaji timu ya taifa soka la Ufukweni. Siku ya mtoto Afrika ni siku ambayo ya maadhimisho ya watoto Afrika. Kwanza tumeipokea vizuri na pili sisi kama vijana tumejitolea kwenye jambo hili. Acha kwanza maandalizi na kwa ni mazuri tunatafuta mechi ambayo ya vijana kama sisi tunacheza na fly kwa pamoja na kadhalika. Kwa upande mchezo ni ina sababu nyingi sema kama sisi vijana tuna support vijana wenzetu wale ambao walofariki au walofanyeji na kadhalika tunasupportiana kuhusu kwa michezo. Siku hii nitaifanya itakuwa ni ambayo jambo ambalo la vijana kama nitatafuta kama Mungu akinijalia nikifika sehemu kubwa hii siku ambayo ni Juni 16 nitaiandaa vizuri Mungu akinijalia inshallah. Nafasi ninayocheza ni fullback ya kulia na winga midfield. Matarajio yangu makubwa ni kucheza soka la kulipwa nje ya Tanzania ila hata Mungu akinijalia hata hapa hapa ya Tanzania timu nitakayopata inshallah nitacheza. Kwa jina yetu Abdurazak Ibrahim Rusimbi ni msoja kitonema chipkizi nacheza namba sita, defense midfielder na fullback namba mbili. Ni siku iliyoanzishwa kwa sababu ya siku ambayo vijana wa Afrika Kusini map, katika mapinduzi ya Soweto 1976 kulikuwa kuna jambo lilitokea ndio maana 1991 Juni 16 lilianzishwa swala hilo la mtoto siku ya mtoto wa Afrika Sisi tunazimisha vizuri sana kwa sababu tunaandaga mabonanza watoto kuanzia under 12, under 17 tunajumikaga, tunatafta zawadi, tunaweka, tunashindania yani inakuwa ni siku ya furaha kabisa katika kituo chetu Tuna faida kubwa sana kwa sababu inaunganisha vijana tunakusanyika pamoja, tunakuwa tunafuraha, tunadumisha amani, upendo yani vingi kuna faida nyingi sana katika siku hii au upendo kikubwa sana upendo na amani tunakuwa na upendo na amani ndio kikubwa anachojifunza nashauri serikali iandae vituo vingi kabisa katika nchi yetu viwe vingi ili tuweze kuza vipaji maana mtu hawezi kujifunza mpira ukubwa inabidi ajifunze udogoni kwa hiyo vituo vikiwa vingi kama hivi sisi kituo chetu kwa kuna kituo kingine academy ziongezeke vijana yani wafundishwe mpira tangu wakiwa wadogo itatusaidia sana katika nchi yetu nashauri tu wawe kama sisi kwa sababu sisi tunaandaa nao kama watakuwa na uwezo kwa sababu sio lazima zawadi lakini tu wakiweza kuwajumuisha pamoja wakafanya hilo bonanza wakacheza watahudumisha tapita vizuri kabisa sisi ah mimi ni bwana Samata mchezaji hapa hapa Tanzania kwetu captain wa timu ya taifa mimi namshauri kama angekuwa na uwezo angekuwa yeye mwenyewe kama yeye anatafuta kiwanja kama taifa kuna viwanja kama JK Karume chochote kati hivyo chamanzi anakusanya timu hata 16 au kadhaa zozote zile atazozuweza yeye katika uwezo wake zifanye zicheze hata bonanza tu la siku moja kuidumisha siku hii Afrika watoto wa Afrika nikifanikiwa katika soka nitajitahidi sana nilipe fadhila kama viongozi wangu walivyokuwa wananifanyia kwa sababu katika siku hii sisi tulivyokuwa wadogo hapa eh, nilipo ni mdi mdogo viongozi wetu wanajitahidi kutuandalia mabonanza ili tudumishe amani na mimi nitajitahidi nikishafanikiwa katika soka niwafanyie hivyo wadogo zangu ili wao na wao waweze kudumisha amani, upendo katika nchi yetu ili waweze kuikumbuka siku hii ya watoto wa Afrika. Kwa majina naitwa Salum Abilai Rashid, ni mchezaji wa klabu ya Kijitonyama Chipizi Sport Center pamoja na Sport Link. Kwa tunaandaa mechi maalum ambayo tunaenda tukajumuika na vijana wenzetu kuazimisha hiyo tarehe. Kwanza utaunganisha vijana kwa namna ya kuwa pamoja ili kuweza kuazimisha siku vizuri. Bwana hii ni soka base ya Dartin Fort tulikuwa na wachezaji kutoka Kijitonyama Sports Center ambao wao wameelezea namna ambavyo wanaazimisha siku hii ya mtoto wa Afrika tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2020 ndio maadhimisho kwa mwaka huu ya siku ya mtoto wa Afrika kimichezo ndivyo hivi ambavyo wao wanavyofanya mimi naitwa Somba hii ni soka base ya Dartin Fort nyuma kamera Lux Mandira Meridian Bet wametushika mkono Emlipa pamoja na Real Burger TZ salute Soka base